ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் பி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் டூ இந்த சாப்டர்ல இருந்து குரூப் செவன்டீன் எலிமெண்ட்ஸ் அதாவது ஹாலஜன்ஸ் ஹாலஜன்ஸ்ல குளோரினை பத்தி தான் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு வரோம் இந்த வீடியோல குளோரினோட கெமிக்கல் ப்ராப்பர்டிஸ் பத்தி பார்க்க போறோம் அதுல ஆக்சிடைசிங் ஆக்ஷன் ஆஃப் குளோரின் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் பிளீச்சிங் பவுடர் ஃப்ரம் குளோரின் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆஃப் குளோரின் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் அடிஷன் சப்ஸ்யூஷன் காம்பவுண்ட்ஸ் ஆஃப் குளோரின் இந்த ரியாக்ஷன்ஸ் பத்தி எல்லாம் தான் டீடைல்டா இந்த வீடியோல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் லெட்டர் ஸ்டார்ட் வித் ஆக்சிடைசிங் ஆக்ஷன் ஆஃப் குளோரின் குளோரின் பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் வெரி குட் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் காரணம் என்ன இப்போ ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் எப்பவுமே என்ன பண்ணும் தே கெட் ரெடியூஸ்ட் இல்லையா அப்ப ரெடியூஸ்ட் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அவங்களால எலக்ட்ரான்ஸ வாங்கிக்க முடியும் அர்த்தம் இப்ப குளோரின் பாருங்க அது குளோரின் மட்டும் இல்ல ஹாலஜன்ஸ் எல்லாமே என்எஸ் டூ என் பி ஃபைவ் கான்பிகரேஷன்ல இருக்கு அப்ப ஒரு எலக்ட்ரான் வந்துடுச்சுன்னா எயிட் எலக்ட்ரான் ஆக்டெட் எலக்ட்ரானிக் கான்பிகரேஷன் வந்துடும் ஸ்டேபிள் ஆயிடும் சோ இதெல்லாம் வந்து ஸ்டேபிள் ஆக தான் ட்ரை பண்ணும் அதனால குளோரின் கேன் ரெடிலி அக்செப்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ரம் அதர் காம்பவுண்ட்ஸ் அதனால அது ரெடியூஸ் ஆகுது அதனால அது மற்ற காம்பவுண்ட்ஸ ஆக்சிடைஸ் பண்ணுது அதனால இட் இஸ் அ வெரி குட் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் ஓகே ஆக்சிடைசிங் ரியாக்ஷன்ல இங்க குளோரினை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம மூணு ரியாக்ஷன்ஸ பார்க்க போறோம் அதாவது குளோரின் ஆக்சிடைசஸ் எஃப் டூ பிளஸ் அயான்ஸ் டூ எஃப் த்ரீ பிளஸ் அப்ப இது என்ன அயான் மூணாவதா It oxidizes H2S to sulfur. இது ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் இருந்தாலும் ஆக்சிடேஷன்ல தனியா சொன்னா இன்னும் நீங்க மறக்காம இருப்பீங்களே அப்படிங்கறதுக்காக தான் இங்க அதை திரும்ப இன்க்ளூட் பண்றேன் சோ குளோரின் அப்படின்னு சொன்ன உடனே குளோரினோட ஆக்சிடைசிங் ஏக்ஷன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே இந்த மூணு ரியாக்ஷன்ஸ் தான் உங்களுக்கு ஞாபகம் வரணும் சோ இதுக்கு ஒரு ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்க போறோம் இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு இந்த ஈக்வேஷன் சோ வி ஆர் கோயிங் டு டீல் வித் ஃபோர் ஈக்வேஷன்ஸ் ஃபார் திஸ் சிம்பிள் டாபிக் So first oxidation, என்ன பார்க்க போறோம் எஃப் டூ பிளஸ் அதாவது ஃபெர்ரிக்ஸ் எப்படி ஃபெர்ரிக் அயான்ஸ் ஆக்சிடைஸ் ஆக போகுது சோ இந்த கன்வர்ஷனுக்கு இந்த ஆக்சிடேஷனுக்கு ரெண்டு ரியாக்ஷன்ஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸா எடுத்துட்டு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் எஃப் சிஎல் டூ எஃப் சிஎல் த்ரீ ஆக்சிடேஷன் செகண்ட் ஒன் இஸ் எஃப் எஸ் ஓ போர் டூ எஃப் டூ எஸ் ஓ போர் த்ரைஸ் ஆக்சிடேஷன் ரெண்டுத்துலயுமே பாத்தீங்கன்னா இங்கே அயனோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் பிளஸ் டூ இங்க எஃப் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் பிளஸ் த்ரீ அப்ப இது ஃபெரஸ் இது ஃபெரிக்கு அதே மாதிரிதான் இங்கேயும் ஃபெரஸ் இந்த எஃப் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் பிளஸ் டூ இங்க பிளஸ் த்ரீ ஓகே ரைட் ஒன் பை ஒன் பாக்கலாம் சோ ஃபர்ஸ்ட் கன்வர்ஷன் ஆர் ஃபர்ஸ்ட் ஆக்சிடேஷன் எஃப் சிஎல் டூ டு எஃப் சிஎல் த்ரீ சோ டைரக்ட் ஆக்சிடேஷன் யார் கூட ட்ரீட் பண்ண போறோம் குளோரின் தான் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் போறோம் குளோரின் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் இல்லையா அப்ப குளோரின் இன் பிரசன்ஸ் ஆஃப் ஹெச் டூ ஓ ஃபார்ம்ஸ் டூ ஆசிட்ஸ் ஒன் இஸ் ஹெச் சிஎல் அந்த அதர் ஒன் இஸ் ஹெச் ஓ சிஎல் இந்த ஹெச் ஓ சிஎல் தான் இந்த ஃபெரஸ் சல்பேட் கூட ரியாக்ட் பண்ணும் பாருங்க ஃபெரஸ் சல்பேட் இந்த பிரசன்ஸ் ஆஃப் அன் ஆசிட் இந்த ஹெச் ஓ சிஎல் போய் ரியாக்ட் பண்ணும் அப்ப என்ன ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகும்னா எஃப் எஸ் ஓ போர் எஃப் டூ எஸ் ஓ போர் த்ரைசா ஆக்சிடைஸ் ஆயிடும் இந்த ஓ ஹெச் ஓ சிஎல் விட்டு போயிடும் சோ ஹெச் சிஎல் அதுதான் போய் ஆக்சிடைஸ் பண்ணும் பிளஸ் ஹெச் டூ ஓ ஃபார்ம் ஆகும் ஓகே சோ ஓவரால் ரியாக்ஷனுக்கான ஈக்குவேஷன் எழுதலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனும் பேலன்ஸ்டா இருக்கான்னு பாத்துடணும் சோ இந்த ஈக்குவேஷன் பேலன்ஸ்டா தான் இருக்கு இந்த ஈக்குவேஷன்ல இங்க ரெண்டு எஃப் இருக்கு சோ இங்க ரெண்டு போட்டுடலாம் 
ஹைட்ரஜன் பார்க்கணும் இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் இங்கே ரெண்டு ஹைட்ரஜன் மூணு ஹைட்ரஜன் இருக்குது இங்கேயும் மூணு ஹைட்ரஜன் இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன்ஸையும் ஆட் பண்ணலாம் அதுக்கு முன்னாடி லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் சைட்ஸில் இருக்கிற சேமாக இருக்கிற சப்ஸ்டன்ஸஸை கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஓகே ரைட் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்ஓசிஎல் இருக்குது ஸோ ஹெச்ஓசிஎல் ஹெச்ஓசிஎல் கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஹெச்டூஓ ஹெச்டூஓ கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஸோ அவ்வளோதான் மீதியை நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ நெட் ரியாக்ஷன் எப்படி எழுதுறது டூ எஃபி எஸ்ஓ ஃபோர் ப்ளஸ் ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் ப்ளஸ் சிஎல் டூ கிவ்ஸ் எஃபி டூ எஸ்ஓ ஃபோர் த்ரைஸ் ப்ளஸ் பாருங்க ரெண்டு ஹெச்சிஎல் இருக்கு டூ ஹெச்சிஎல் ஸோ இதுதான் வந்து ஓவரால் ரியாக்ஷன் எஃபி டூ ப்ளஸ் எஃபி த்ரீ ப்ளஸ்ஸாக ஆக்சிடைஸ் ஆகிறதுக்கான ரெண்டு எக்ஸாம்பிள்ஸ் ரெண்டுத்தையுமே நம்ம பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட் வந்து லெட் அஸ் மூவ் ஆன் டு ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் சல்ஃபைட்ஸ் டு சல்ஃபேட்ஸ் ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் சல்ஃபைட்ஸ் டு சல்ஃபேட்ஸில் ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்க போகிறோம் தட் இஸ் என்ஏ டூ எஸ்ஓ த்ரீ இது சோடியம் சல்ஃபைட் கெட்டிங் ஆக்சிடைஸ்டு டு சோடியம் சல்ஃபேட் ஸோ இதுக்கான ரியாக்ஷன்ஸை நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் chlorine in the presence of water forms hcl and hocl in the hocl poi na2so3 kuda react panna podu na2so3 nam eduthukra substance reactant idu kuda in the hocl react pannum react panni it forms parunga enna va oxidize avudhu na2so4 so adha ezhidiranu na2so4 plus hcl form aagum இப்போ ஓவரால் ரியாக்ஷன் ஓவரால் ரியாக்ஷன் என்னன்னு பார்க்கலாம் அப்போ வந்து லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டில் நம்ம ஆட் பண்ணணும் காமனாக இருக்க சப்ஸ்டன்ஸஸை கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஸோ ஹெச்ஓசிஎல் ஹெச்ஓசிஎல் கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி கூட நம்ம இங்கே இருக்கிற ரெண்டு ரியாக்ஷன்ஸும் ஈக்குவேஷன்ஸும் பேலன்ஸ்டாக இருக்கான்னு பார்க்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் பேலன்ஸ்டாக தான் இருக்குது செகண்ட் ஈக்குவேஷன் பாருங்கள் ஓ வந்து இங்கே த்ரீ ப்ளஸ் ஓ ஒன் ஃபோர் இங்கே ஃபோர் தான் ஸோ ஈக்குவேஷன் பேலன்ஸ்டாக தான் இருக்குது இப்போ நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் ஸோ என்ஏ டூ எஸ்ஓ த்ரீ ப்ளஸ் இந்த சிஎல் டூ ப்ளஸ் இந்த ஹெச் டூ ஓ கிவ்ஸ் என்ஏ டூ எஸ்ஓ ஃபோர் ப்ளஸ் இங்கே ஒரு ஹெச்சிஎல் இருக்கு இங்கே ஒரு ஹெச்சிஎல் இருக்கு ஸோ டூ ஹெச்சிஎல் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைட் ஆக்சிடைஸ்டு டு சல்ஃபர் பை குளோரின் இதுக்கான ரியாக்ஷன் ஹெச் டூ எஸ் குளோரின் கூட ரியாக்ட் பண்ணுது and it gives sulfur and hcl okay so in the equation we already pathitom ipa equation balance pananum rendu hydrogen irukku inga rendu cl irukku so 2 hcl potomna correct aidum so oxidizing action of chlorine mudinjirthu let us move on to preparation of bleaching powder எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் ப்ளீச்சிங் பவுடர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஸ்டின் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் ஒரே ஒரு சிங்கிள் ஈக்குவேஷன் தான் இதுக்கு ஆன்சர் நீங்கள் எக்ஸ்ப்ளனேஷன்லாம் எதுவுமே எழுதணும்னு அவசியமே கிடையாது கரெக்ட் பேலன்ஸ்டு ஈக்குவேஷன் வித் ப்ராப்பர் கண்டிஷன்ஸ் நீங்கள் எழுதுனீங்கனாலே கெமிஸ்ட்ரியில் அது ஈக்குவேஷன் பேஸ்டு கொஷினாக இருந்தால் ஃபுல் மார்க் கொடுத்துருவாங்க ஓகே இப்போ இங்கே ப்ளீச்சிங் பவுடர் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம்னா இட் இஸ் ப்ரிப்பேர்ட் பை பாசிங் chlorine gas chlorine gas through dry slaked lime romba mukkiya appa slaked lime na namak enna theriyanu illaya quick lime kuda water treat pandra pa namak vandu slaked lime kadaikum quick lime na calcium oxide slaked lime na calcium hydroxide adhu da difference slaked lime appdin sollitale adhu calcium hydroxide appindratha neenga purinjikanum இந்த ரியாக்ஷனுக்கான ஈக்குவேஷனை நம்ம எழுதிடலாம் பாருங்கள் ஸ்லேக்கட் லைம் கேல்சியம் ஹைட்ராக்சைட் குளோரினை அது வழியாக பாஸ் பண்ணுறோம் என்ன ஆகுது சிஏஓ சிஎல் டூ ஃபார்ம் ஆகுது திஸ் இஸ் நத்திங் பட் ப்ளீச்சிங் பவுடர் ஸோ ப்ளீச்சிங் பவுடரோட ஃபார்முலா கூட ஒன் மார்க் கொஷினில் மல்டிபிள் சாய்ஸில் இதே மாதிரி வேறு வேறு குழப்புற மாதிரி அதர் ஆன்சர்ஸ் கொடுத்துட்டு இதை கொடுப்பாங்க ஸோ திஸ் இஸ் த மாலிகுலர் ஃபார்முலா ஃபார் ப்ளீச்சிங் பவுடர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ப்ளஸ் ஹெச் டூ ஸோ ஈக்குவேஷன் பேலன்ஸ்டாக இருக்கான்னு பாருங்கள் ஒரு சிஏ ஓ ரெண்டு ஓ ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ரெண்டு சிஎல் எஸ் த ரியாக்ஷன் இஸ் பேலன்ஸ்டு ஓகே
நெக்ஸ்ட் வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னா அங்கே இருக்கிற அந்த காம்பவுண்டில் இருக்கிற ஒரு ஆட்டம் போயிட்டு அதுக்கு பதிலாக இன்னொரு ஆட்டம் வரும் அப்போ தான் அது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இப்போ குளோரின் பொட்டாசியம் புரோமைட் ப்ளஸ் பொட்டாசியம் அயோடைட் இந்த மாதிரி சப்ஸ்டன்ஸ் கூட ட்ரீட் பண்ணுறப்ப பாருங்கள் பிஆர் டூ தனியாக வந்துடும் ஓகே ப்ளஸ் கேசிஎல் கிடச்சிடும் அதே மாதிரி இங்கேயும் ஐ டூ தனியாக வந்துடும் ஐ டூ வில் பி லிபரேட்டட் கேசிஎல் வில் பி ஃபார்ம்ட் அதனால தான் இதை டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்னு சொல்கிறோம் இது ஒரு ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் பிகாஸ் சிஎல் டூ கேசிஎலாக ரெடியூஸ் ஆகுது கேபிஆர் புரோமினா ஆக்சிடைஸ் ஆகுது ஸோ ரெண்டு ரியாக்ஷன் அது ரிடாக்ஸ் ரிடக்ஷன் ஆக்சிடேஷன் ரெண்டு ரியாக்ஷனும் சைமல்டேனியஸாக நடக்குது அதனால தான் இதை ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ எது ரெடியூஸ் ஆகுது எது ஆக்சிடைஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறது எப்படி சொல்கிறதுன்னா நீங்கள் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆக்சிடேஷன் நம்பரை கேல்குலேட் பண்ணுங்கள் இன்க்ரீஸ் இன் ஆக்சிடேஷன் வர்றப்ப அது ஆக்சிடேஷன் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் டிக்ரீஸ் ஆகிறப்ப அது ரிடக்ஷன் இப்போ சிஎல் டூவில் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வந்து ஜீரோ வேறஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன் ஓகே பிஆர்க்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இங்கே வந்து மைனஸ் ஒன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஏ மைனஸ் ஒன் இங்கே ப்ளஸ் ஒன் இருக்குது இங்கேயும் ப்ளஸ் ஒன் இருக்குது அப்போ குளோரின் பாருங்கள் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டில் ஜீரோலேருந்து மைனஸ் ஒன்னுக்கு போகுது இப்போ ஜீரோ டு மைனஸ் ஒன் குறையுது தான் அர்த்தம் அப்போ அப்போ ஆக்சிடேஷன் நம்பர் குறையுதுன்னா அது ரிடக்ஷன் வேறஸ் பிஆர் பாருங்கள் மைனஸ் ஒன்லேருந்து ஜீரோக்கு மாறுது அப்போ மைனஸ் ஒன் டு ஜீரோ இன்க்ரீஸ் ஆகுது தானே அர்த்தம் அப்போ இன்க்ரீஸ் இன் ஆக்சிடேஷன் நம்பர்னால் அது ஆக்சிடேஷன் ஸோ இந்த ரியாக்ஷனில் ரிடக்ஷனும் ஆக்சிடேஷனும் சைமல்டேனியஸாக நடக்குது பை டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் அந்த அதில் இருக்கக்கூடிய ஆட்டம்ஸு ஓகே அதனால தான் இதை டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன்ஸுன்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபார்மேஷன் ஆஃப் அடிஷன் காம்பவுண்ட்ஸ் குளோரின் வந்து எஸ்ஓ டூ சிஓ எத்திலீன் இந்த மாதிரி சப்ஸ்டன்ஸ்கஸ் கூட இட் ஃபார்ம்ஸ் அடிஷன் காம்பவுண்ட்ஸ் அப்போ ஜஸ்ட் என்ன பண்ணணும் ஃபார்முலாவும் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே அது ரெண்டுத்தோட ஃபார்முலாவையும் அப்படியே ஒன்றா சேர்த்து போட்டுருணும் ரொம்ப ஈஸியான ரியாக்ஷன்ஸ் தான் பஸ் பட்டு எக்ஸாம்பிள் கேட்குறப்ப ஹவு டஸ் குளோரின் ரியாக்ட்ஸ் வித் எஸ்ஓ டூ அப்படின்னா நமக்கு ஞாபகம் வராது அடிஷன் காம்பவுண்ட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஞாபகத்தை நம்ம வச்சுக்கிட்டா தான் இது மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் அப்படிங்கிறது நீங்கள் கொஞ்சம் மைண்டில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறப்ப அப்படியே ஈக்குவேஷன்ஸை ஈக்குவேஷன் எழுதுகிறப்ப இந்த காம்பவுண்ட்ஸோட ஃபார்முலாவை ஜஸ்ட் ஆடப்ட் பண்ணி எழுதிடலாம் இப்போ பாருங்கள் குளோரின் இல்லையா மூணு ஈக்குவேஷன் சிஎல் டூ சிஎல் டூ சிஎல் டூ இதில் கூட வந்து முன்னா பின்னாடி போட்டிருந்தால் நல்லா இருந்திருக்கும் ஓகே ப்ளஸ் அதனால் நான் முன்னாடி போட்டுறேன் இந்த சல்ஃபோ எஸ்ஓ டூ ப்ளஸ் சிஓ ப்ளஸ் சி டூ ஹெச் ஃபோர் பாருங்கள் ப்ராடக்ட்ஸு அப்படியே சேர்த்து போட வேண்டித்தான் எஸ்ஓ டூ சிஎல் டூ இது சிஓ சிஎல் டூ ஓகே இது சி டூ ஹெச் ஃபோர் சிஎல் டூ இப்போ இந்த காம்பவுண்ட்ஸோட நேம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது சல்ஃப்யூரைல் குளோரைட் இது வந்து கார்பனைல் குளோரைட் இதுக்கு இன்னொரு பேர் கூட இருக்கு ஃபாஸ்ஜீன் இந்த காம்பவுண்டுக்கு எத்திலீன் டைக்ளோரைட் ஸோ எல்லா ரியாக்ஷன்ஸ்க்குமே ஈக்குவேஷன் சிம்பிளாக தான் இருக்கு பட் என்ன ஒரே ப்ராப்ளம்னா டக்குன்னு நமக்கு மைண்டுக்கு வராது அப்போ என்ன பண்ணணும் நீங்கள் ஒரு ஒரு ரியாக்ஷனையும் தனிப்பட்ட முறையில் யார் கூட ரியாக்ட் பண்ணுது எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுது என்ன விதமான ரியாக்ஷன் அங்கே நடக்குது அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணி புரிஞ்சு படித்து எழுதி பார்க்குறப்ப தான் உங்களால் எக்ஸாமில் ஆல் ஆஃப் அ சடன் ஏதோ ஒரு ரியாக்ஷனை கேட்குறப்ப எழுத முடியும் இல்லைனா அதர்வைஸ் யூ கெட் கன் கன்ஃபியூஸ்ட் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் சப்ஸ்டியூட்டட் ப்ராடக்ட்ஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா மீத்தேன் பென்சின் நிறைய ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்குது குளோரினோட சப்ஸ்டியூட்டடு சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன்ஸு ஸோ ஒரு சிம்பிளாக சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் மட்டும் நமக்கு டெக்ஸ்ட் புக்கில் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ சிஹெச் ஃபோர் வந்து என்ன பண்ணோம்னா சிஹெச் த்ரீ சிஎல் ப்ளஸ் எச்சிஎல் ஃபார்ம் ஆகும் அதாவது இதிலேருந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் வந்துடும் அதுக்கு பதிலாக ஒரு சிஎல் போயிடும் ஸோ இதில் மிச்சம் இருக்க ஹெச்சும் இதில் மிச்சம் இருக்க சிஎலும் எச்சிஎலாக ஃபார்ம் ஆகும் இந்த ரியாக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா இட் டேக்ஸ் ப்ளேஸ் இன் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் சன்லைட்டு அது இல்லாமல் 
இந்த ரியாக்ஷன் இதோட முடியும்னு சொல்ல முடியாது இந்த சப்ஸ்டியூஷன் கண்டினியூ ஆகிட்டே போகும் அதாவது இன்னொரு ஹைட்ரஜன் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் சிஹெச் டூ சிஎல் டூ அப்புறம் அதுவும் போயிட்டு சிஎச் த்ரீ சி சிஹெச்சிஎல் த்ரீ குளோரோஃபார்ம் அதுக்கப்புறம் இன்னும் சிசிஎல் ஃபோர் அது வரைக்கும் கூட இந்த ரியாக்ஷன் வந்து கண்டினியூ ஆகும் பென்சீனில் பார்த்தீங்கன்னா குளோரின் ஃபார்ம்ஸ் த சப்ஸ்டியூட்டட் ப்ராடக்ட் இன் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் எஃபிசிஎல் த்ரீ சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் சிஎல் ப்ளஸ் எச்சிஎல் ஓகே So these are the important reactions of chlorines. Chlorine, this is one of the most easiest reactions. So, you can prepare it. Next, the uses of chlorine. You know that chlorine is a good bleaching agent. Wood pulp, cotton and textile industries. So, this is one of the most bleaching agents. Wood pulp, cotton and textile industries. So, this is one of the bleaching agents. So, this is one of the most bleaching agents. So, this is one of the most bleaching agents. So, this is one of the most bleaching agents. So, this is one of the most bleaching agents. அதுக்கப்புறம் ட்ரிங்கிங் வாட்டரை ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணுறதுக்கு ப்யூரிஃபை பண்ணுறதுக்கு குளோரின் யூஸ் ஆகுது ஓகே தீஸ் ஆர் ஆல் த ரியாக்ஷன்ஸ் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஐம் சாரி 